let's learn the topic microsporogenesis what is microsporogenesis development of microspores abadina microspores vandu eppadi develop aagudhu anther la irundhu eppadi develop aagudhu adha microsporogenesis anther vandu or part of stamen stamens or stamen ku two parts undu anther and filament so in the anther ku ulla da vandu microspores develop aagudhu so eppadi develop aagudhu na நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு எங் ஆந்தர் இந்த எங் ஆந்தரில் வெளியில் இருக்கிற லேயர் வந்து எப்பிடர்மிஸ் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைப்போடர்மஸ் செல்ஸ் இருக்குது இந்த ஹைப்போடர்மஸ் செல்ஸ்லேருந்து எந்த செல்லிலேருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த செல்லை வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல்னு சொல்லுவோம் அந்த செல்லை வந்து என்ன செல்னு சொல்கிறோம் ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்ஞ்சிடும் ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை ஆர்கிஸ் பொரியல் ஃபோர் ஆர்கிஸ் பொரியல் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஏ ஃபோர் ஏரியாஸில் உருவாகுதுன்னா இது வந்து டூ லோப்டு ஆந்தர் டை தீக்கஸ் ஆந்தர் டை தீக்கஸ் ஆந்தர்னா இது ஒரு லோபு இது ஒரு லோபு இப்போ ஒவ்வொரு லோபுலேயும் ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சி உருவாகும் அப்போ டூ லோப்டு ஆந்தருக்கு உள்ளாடி ஃபோர் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சி உருவாகும் ஸோ இது இங்கே ஒரு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சி இங்கே 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 அப்படி ஃபோர் மைக்ரோஸ்பொரஞ்சர் ஆகும் சப்போஸ் இது வந்து சிங்கிள் லோப் டேந்தராக இருந்தால் டூ மைக்ரோஸ்பொரஞ்சர் தான் உருவாகும் ஸோ இது டைத்தீக்கஸ் சாந்தர் டைத்தீக்கஸ் சாந்தரில் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொரஞ்சு உருவாகும் இங்கே ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொரஞ்சு இங்கே ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொரஞ்சு அப்படி ஃபோர் மைக்ரோஸ்பொரஞ்சு உருவாகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதனால் இங்கே ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் ஃபோர் ஏரியாஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லும் பெரி கிளைனலி டிவைட் ஆகும் பெரி கிளைனல் டிவைட் ஆகுதுன்னா ஒரு செல் வந்து அதுக்கு பேரலாக டிவைட் ஆகுது ஹரிசாண்டலாக டிவைட் ஆகிச்சுன்னா இந்த டிவிஷனை வந்து பெரி கிளைனல் டிவிஷன் போய் அப்படின்னா இந்த செல் டிவைட் ஆகுது இந்த மாதிரி டிவைட் ஆச்சுன்னா இது பெரி கிளைனல் டிவிஷன் அப்படி ஒரு ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து பெரி கிளைனலி டிவைட் ஆகி பிரைமரி பரைட்டல் செல்லையும் வெளியே வந்து பிரைமரி பரைட்டல் செல்லையும் உள்ள வந்து பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்லையும் உருவாக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோர் ஏரியாஸ்லேயும் உருவாகும் நெக்ஸ்ட் இந்த பிரைமரி பரைட்டல் செல் பெரி கிளைனலியாகவும் டிவைட் ஆகும் ஆன்டி கிளைனலாகவும் டிவைட் ஆகும் பெரி கிளைனல்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக பேரலாக ஆன்டி கிளைனல்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக டிவைட் ஆகுது ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர் பெரி கிளைனலாகவும் டிவைட் ஆகும் ஆன்டி கிளைனலாகவும் டிவைட் ஆகி வால் ஏஸை உருவாக்கும் ஆந்தரோட மைக்ரோஸ்பரஞ்சத்தோட வால் ஏஸை உருவாக்குது ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து எப்பிடர்மிஸ் செகண்ட் என்டோ தேசியம் மிடில் லேயர் டபீட்டம் அப்படி ஃபோர் வால் ஏஸையும் உருவாகும் இந்த பரைட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பிரைமரி இன்னர் பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல் அது வந்து மைட்டோட்டிக்கலி டிவைட் ஆகி நிறைய செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுதான் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லும் இந்த ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ தான் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மத செல்லாக மாறுது மைக்ரோஸ்போர் மத செல்னு சொல்லும் ஸோ இங்கே வந்து குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து மைக்ரோஸ்போர் மத செல் ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்போர் மத செல்லும் மியாட்டிக்கலி டிவைட் ஆகும் மியாட்டிக் டிவிஷன் பண் மியாசிஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சப்போஸ் நான் ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மத செல் மியாட்டிக்கலி டிவைட் ஆகும்போது ஃபோர் மைக்ரோஸ்போர்ஸை உருவாகும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மைக்ரோஸ்போர்ஸும் இனேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா போலன் ட்ரெட்டட் இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ தெரியுது அப்போசிட்ல ஒன் ஸோ ஃபோர் மைக்ரோஸ்போர்ஸும் யுனேட்டடாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் வந்து ட்ரெட்டட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போலன் ட்ரெட்டட் வந்து செப்ரேட் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் போஸும் செப்ரேட்டாக இருக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸும் அதோட வால் ஏஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போலன் கிரெயின்ஸாக மாறும் வால் ஏஸ்னா ஒவ்வொரு போலன் கிரெயினுக்கும் டூ வால் ஏஸ் இருக்கு எக்ஸெயின் அண்ட் இன்னர் லேயர் வந்து இன்செயின் ஸோ அது வால் ஏஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸை வந்து நம்ம போலன் கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ இது வந்து சப்போஸ் ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மத செல் எப்படி டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய மைக்ரோஸ்போர் மத செல்ஸ் டிவைட் ஆகி நிறைய மைக்ரோஸ்போர்ஸை உருவாகும் அது இதே மாதிரி ஃபோர் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியத்துக்கு உள்ள இந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்போர்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பொலினியம் வாட் இஸ் பொலினியம் பொலினியம்னா என்னது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலோட்ராபிஸ் பிளான் கலோட்ராபிஸ்னால் எரு 
இருக்கு செடின்னு சொல்லும் இந்த கலோட்ராபிஸ் பிளான்ட் வந்து அஸ்கிளப்டேசி ஃபேமிலி அஸ்கிளப்டேசியில் கலோட்ராபிஸ் மட்டும் இல்லை வேறு சம் ஸ்பீஷிஸ்லேயும் இந்த புலினி இருக்கும் இங்கே வந்து மைக்ரோஸ்போஸ் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்காது இதில் வந்து ஃபைவ் ஆண்டர்ஸ் இருக்கும் கலோட்ராபிஸில் ஒவ்வொரு ஆண்டரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே மைக்ரோஸ்போஸ் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்காமல் அங்கே மைக்ரோஸ்போர் வந்து நிறைய அக்ரிகேட் ஆகி யுனைட்டட் ஆகி ஒரு பை மாதிரியான அமைப்புக்குள்ளால் இருக்கும் போலிங்கிரீன்ஸ் எல்லாம் யுனைட்டட் ஆகி ஸோ அதை வந்து பொலினியம்னு சொல்லும் இப்போ இது வந்து பேர் ஆஃப் பொலினியா ரெண்டு பொலினியா இருக்கு இங்கே ஸோ இந்த பொலினியம் வந்து ஒவ்வொரு பொலினியமும் அந்த ஃப்ளவரில் ஸ்டிக்மாவோட கார்னரில் அட்டாச்சாக இருக்கும் அதில் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதில் அட்டாச்சாக இருக்கிற கிளிப் கிளிப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து கார்பஸ் குளம்னு சொல்கிறோம் கார்பஸ் குளத்துலேருந்து அரைஸ் ஆகிறது வந்து த்ரெட்லெக் ஸ்ட்ரக்சரு ரெட்டினா குளம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இன்வெர்டட் ஒயில் லெட்டர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னா கிராஸ் பாலினேஷனுக்காக பீஸ் வந்து அந்த ஃப்ளாஸை வந்து விசிட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்க இந்த இடம் ஸ்டிக்கி எண்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டிக்கி எண்டு வந்து இந்த பீஸோட லெக்ஸில் அட்டாச் ஆகும் ஸோ அது வந்து கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ